güey, hay que hablarle a aquel güey, Molinga, si tiene, que nos traiga un puño y se puede a, a Colima y ahora que venga el chino que nos clave en el carro. Que mande los 300 para 300 de R. A ver, está bien. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está bien Estaba enterrado como a dos metros, yo creo. Sácale el pájaro. Se va a madrear. No, 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 por mi temor a que nos las quitaran. Sabíamos que un día se iban a necesitar para defender a nuestra gente, a nuestro pueblo. Y ya se llegó el momento. La declaración de guerra al narcotráfico que hizo el presidente mexicano Felipe Calderón en el 2006, desató una profunda crisis humanitaria en México. En menos de 10 años, más de 20.000 mexicanos y mexicanas han desaparecido en circunstancias poco claras sin que esto haya detenido el avance del crimen organizado. Hoy, ante el fracaso de la llamada guerra contra el narco, el Estado mexicano firmará un singular acuerdo con la población civil. Los michoacanos, cansados de tanta sangre, se han organizado en grupos llamados autodefensa. Vecinos y vecinas han tomado las armas para combatir directamente a los caballeros templarios, cártel del narcotráfico que mantenía bajo un régimen de terror y muerte a la población. Quien atrae a las cámaras es el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, que viene a reunirse con los distintos líderes de estas autodefensas. Las autodefensas no son un movimiento unificado, tampoco poseen una coordinación central. En realidad, son cientos de levantamientos locales y simultáneos que comparten el objetivo común de combatir al crimen organizado. Por primera vez, se reúnen los distintos líderes con el gobierno, quien ante su inoperancia para erradicar el problema, entrega una autorización formal a la población civil para que porte armas y enfrente directamente al narcotráfico. Es de lo que se trata. Ustedes sabemos cómo surgieron, por qué surgieron, ¿verdad? y de lo que se trata es de devolverles, obviamente, lo que perdieron, lo que se perdió, lo que ustedes han demandado finalmente. Es un narcogobierno que también es otro asesinos, criminales de cuello blanco. Y quien no crea lo que está pasando aquí, yo les hago la cordial invitación de que vengan a las zonas en conflicto y hablen con la gente para que se den cuenta de lo que está pasando. Televisa es un asco y TV Azteca son un asco, son dos televisoras que, que pasan lo que les conviene y lo que el, el gobierno les dicta. Este López Dóriga, Lolita Yala, son unas prostitutas del narcogobierno. Pasan lo que se les da su gana, su conveniencia para manipular a las masas. Por eso no le crean nada a esos pinches canales. ¿Algo más que quieras decir? Es todo. Y que apoyen. Y que en cada estado si pueden este, armarse, hacer sus autodefensas, no importa si no, si no es con armas, pero sí unirse entre la gente y, y apoyarse. La unidad hace la fuerza. Y ya estamos demostrando que unidos este, podemos contra el gobierno. Nosotros somos los patrones y ellos son los empleados y tienen que obedecer al mandato del pueblo. Y si no hacen bien su trabajo, pues afuera, chingar su madre. El gobierno mexicano ha dado un paso importante para acabar con el problema de los llamados grupos de autodefensa en el estado de Michoacán, en el suroeste del país. Ha firmado con ellos un convenio por el que los legaliza e integra dentro de las fuerzas de seguridad. La aparición de los grupos de autodefensa en Michoacán fue fruto de un vacío de poder y de la incapacidad de las autoridades para defender a la población de la violencia de los cárteles. A 
Atrás quedan las planicies de Tierra Caliente. Nos internamos en la Sierra Madre Sur, en dirección hacia Cualcomán, donde el ejército ha comenzado con el registro de las armas y de los nombres de los autodefensas, tal como lo estipula el acuerdo recién firmado entre ellos y el gobierno. El ambiente es tenso. Nadie quiere hablar a cámara. Y quienes hacen su registro lo hacen con dudas. No hay claridad de qué hará el ejército con esta información. Desde el 2006, la presencia militar es muy fuerte en la zona. Pero su fracaso en combatir el crimen le ha generado un profundo descrédito en la población de Michoacán. Al caer la noche, las últimas noticias sobre las autodefensas son proyectadas en la plaza central. Es un ejercicio nuevo para muchos. Utilizar el espacio público de noche significaba arriesgar la vida cuando los caballeros templarios controlaban el pueblo. La esperanza de que el ejército se quedara a protegerlos se desvaneció. Apoyaron su única opción y este 3 de agosto se sumaron a la autodefensa de Cualcomán. Yo no puedo irme con un cobarde. Y ya no aguantábamos las puertas, no nos podíamos abrir, ni podíamos andar en la calle, ni los niños, ni nadie. En ellos se reían de uno. Se reunieron en la plaza principal para manifestar su respaldo al grupo de autodefensa conformado para detener los agravios que por años han sufrido de los caballeros templarios. Inicia el el 17, 18 de mayo con un levantamiento local aquí en la cabecera municipal y ahí se extiende rápidamente a las localidades 63 localidades más grandes del de, de municipio fueron casi simultáneos el levantamiento Chinicuila en 15 días estaba sacando a toda la, la, la lacra esa de, de, de los caballeros templarios y grupos armados de delincuencia. En 15 días lo sacaron. Eh, hoy, como cada, cada mes, cada último domingo del mes, nos reunimos todas las autoridades este, municipales que conforman encargados del orden, jefes de tenencia y líderes de las comunidades que vienen a exponer sus, sus necesidades y aparte no solo sus necesidades sino sus propuestas para que este municipio funcione, funcione realmente como debe de funcionar. Entonces de ahí parte la, la propuesta de este Consejo Popular donde haya la voz del pueblo, donde el pueblo es el que el que decide y el que propone y ejecuta. Lo digo desde ahorita porque todos tenemos que entrar a este paquete de, de organización y si queremos que Chiniquila cambie y que cambie la metodología y que se acaben esas, 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 esos favoritismos, tenemos que empezar desde ahí. A organizarnos como, como localidad y desde ahí vamos a empezar a mejorar en todo el mundo. Han, desde un inicio yo creo que al gobierno no le conviene que el pueblo se organice entonces han querido eliminar han querido de muchas razones ejecutar al, o darle un, un último golpe a, a esta organización más sin embargo ha prevalecido desde hace 10 más de 10 años este, tres administraciones para ser exactos 
y aquí estamos, aquí estamos funcionando y, y fungiendo como Consejo Popular y creo que es el paso a la eliminación de los partidos políticos en Chinicuila, vamos a dar un gran paso. No necesitamos un gobierno ni estatal, ni federal, ni municipal, nos bastamos nosotros y somos auto... a lo mejor le llaman autodefensa, pero no, somos la seguridad de nuestro pueblo. Si ahorita desarmaran al municipio de Chinicuila, nos asesinan. Sería una forma de asesinar a un pueblo. Más que nada la seguridad, las amenazas que había de esa gente hacia la comunidad, ya que y todavía recibimos amenazas pues por parte de la gente que había aquí en la comunidad que eran templarios. Pues, todavía recibimos una que otra amenaza por ahí, pero pues ahí estamos alerta por si se, se ocurre la ocasión. Ellos cuando, cuando ya ahorita cuando se sienten acorralados se andan en el cerro y y como nosotros pues tenemos que trabajar en el campo cuando volvemos los podemos encontrar en el cerro yo creo. aquí unos muchos se perdieron nos los secuestraron esa, esa gente ya tiene unos secuestros y nunca supimos dónde está el paradero entonces esa es la lucha que hacemos porque no queremos que la gente se siga perdiendo así nomás porque pues uno está acostumbrado a hacer es novena novena pues un rosario pero no sabemos qué día se perdieron como como las madres llorando los hermanos llorando y es triste yo quisiera que fuéramos mucho más, yo quisiera que todo el municipio de Chimpú se volviera comunitario. Porque nosotros somos policías comunitarios. Y nosotros los invitamos a todas esas personas que no quieren participar, nos estamos dando a conocer. Y nosotros estamos tratando de día con día, día con día, ir a mejorando nuestro, nuestros movimientos. Y los invitamos, los invitamos a que participen con nosotros. Yo fíjate, aquí en esta comunidad duré tres años de jefe de sí. Que hay una persona que yo la estoy formando, que me diga que tenemos tres Estuve en Villa Victoria nueve años de director de seguridad pública. Que digan si yo las anduve estoy formando allí. Yo no era director de, de banqueta, ni de quincena. Porque aquí todos estos lugares, día y noche, yo anduve con los elementos. Me salí. No me salí porque yo quise salirme. A mí me sacaron porque yo no, no quise ser corrupto. Me sacó, a mí me sacó la mafia. Pero aquí ando, mira, mostrándole al pueblo que yo soy una persona socialista y que me gusta luchar por los demás. Lo digo de todo corazón y con toda mi alma. Yo soy de aquí y aquí estoy mirando muy bueno el trabajo que andamos haciendo porque la pura verdad que ya no aguanta uno los delincuentes que donde quiera aquí salen, que aquí lo quieren atrapar y aquí y allí y por eso el mismo le da valor para hablar lo que uno siente que todo con esos bolonones de delincuentes que vamos a hacer esta señora de la tercera edad que tiene que nació en 1927 y aquí me atrevo <risa> es eso, doña Alicia. Sí, pues, pues tenemos que tener valor ya que nos traen trillando. Hay que defendernos. Esto, fíjate. Andamos buscando la felicidad para ver cómo se encuentra. <risa> Pocos días después de este registro, las policías comunitarias de los municipios de Cualcomán, Chinicuila y Aquila, junto con un grupo de indígenas exiliados por el crimen organizado, deciden avanzar en territorio templario. Realizan una incursión en Ostula, 
cabecera de la comunidad indígena del mismo nombre, comenzando así la liberación de este territorio dominado por el crimen organizado. Muchos hermanos se han desaparecido y pues nomás no sabemos de ellos y pues no sabemos y así se van perdiendo unos compañeros de aquí de la comunidad. Pienso que a lo mejor con estos que vienen estos hermanos, adelante vamos a salir, esperemos que sí. Para mí está muy bien que están estos muchachos aquí para que haya más respeto pues, de verdad antes estaba muy feo, no podía salir uno a, la, a las compras, a la, porque el mandado, porque estaba muy delicado pues el tiempo. Y bendito sea Dios que ya vienen nuestros hermanos a, a protegerlos pues. Y le da, siempre le damos las muchas gracias porque ya sale un agosto. Ellos nos están cuidando, pues nosotros nos alegramos. No podemos decir nada de ellos. Y le pedimos a Dios que nos fortalezca, pero esperemos a Dios que de aquí a ocho días ya se va viendo el cambio. Que si de veras el gobierno nos va a hacer justicia, porque nosotros queremos justicia. Porque hay caballeros templarios. Afortunadamente, al llegar los comunitarios, no se encuentran con resistencia templaria, pero sí con el ejército. Los militares aprovechan un descuido para confiscar las armas de la población, pero al momento de intentar dejar el pueblo, la comunidad de Ostula detiene al convoy militar. No nos vas a frenar, no, general. No, no, no nos vas a frenar. Ah, mira, si tú estás dispuesto a seguir matando más civiles como lo hicieron en Terra Caliente cuando llegaron los militares, mataron a una niña y a un señor. Los mataron. Porque se, se juntaron así como ahorita nosotros. Gracias a Dios, Ostura está organizado, general. Gracias a Dios. ¿Por qué se organiza? Porque está dolido. Está golpeado. En Aquila está influyendo el crimen organizado, general. Para tu conocimiento. Y Pero sí le voy a rogar. Y le voy a hacer esa petición que no llegue con esa actividad que llegó hoy con nosotros. Porque eso es violencia, eso es agresión, eso es abuso de autoridad. De, de venir a regañar a un representante que tiene la comunidad. La verdad, y, y le soy honesto y le soy sincero y le, se lo digo de frente, que las cosas de eso no se trata. Hay que respetar, hay que respetar el pueblo, hay que respetar a la ciudadanía. ¿No le enseñaron eso? En verdad, que si el pueblo siguiera callado... La matanza siquiera. Pero gracias a los movimientos, gracias a los movimientos, hoy el gobierno ha dado luz verde para los grupos de autodefensa, o este, como le quiera llamar, pero nosotros aquí le decimos grupos comunitarios, porque somos de la comunidad. La postura, la postura del gobierno es respetar, a, a, por lo que respecta a los otros militares, por lo que respecta a los militares, es respetar, y ya lo dijimos nosotros, la asamblea. Se va a respetar. Nosotros no vamos a intervenir y no vamos a estar. Sí. Toda la sierra, compañeros, del municipio de Aquila está tomada. Falta la 200 nomás. Y por eso te pido el apoyo general. Porque si ustedes no nos lo dan, el pueblo va a limpiar este cochinero que tienen. Que ustedes nos lo han dejado crecer. Pero el pueblo se levantó y va a limpiar, general. Porque aquí ni cualquier autoridad de afuera puede venir a decirnos lo que vamos a hacer la comunidad general. Aquí la máxima autoridad en es donde tú estás pisando es la Asamblea General. Son estos niños, estas gentes. Eso es la autoridad aquí. Que se ha dicho algo en lo contrario, ¿dónde están las autoridades? Y que se levante todo el pueblo. Yeah. ¿Dónde están las autoridades? ¿Se ha dicho lo contrario de lo que él está diciendo? Para nada.
Bueno, por eso, no, pero, no, pero tú cuando pues, llegaste prepotente allá desarmándolos, así nos trataste, general. Que tú venías de gobierno federal y quién sabe qué tanto. Aquí vamos armados y vamos armados. Si tú pones un retén sin armas, no cuentan. ¿Por qué traen un chaleco tus compañeros? Ustedes, yo por eso lo he dicho siempre y lo vuelvo a repetir. Ustedes son pagados por el pueblo y por eso traen sus chalecos, porque se cuidan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no están para servir al pueblo. Están para chingar al pueblo general. Nosotros nos decidimos, pero si ustedes nos lo permiten, lo vamos a ayudar, lo vamos a apoyar, pero le hago la invitación que no nos vuelva a desarmar. Porque si te imaginas, tú llegas, ¿cuántos traes? 30. Yo tengo como 60 ahí, general. O como 60. ¿Te imaginas si cortamos cartuchos y nos agarramos a balazos, general? ¿Qué andas haciendo? Violencia, general. No, como llegues tú todo prepotente, fíjate, fíjate nos, vas, nos vas a dominar. No, oye, el no, movimiento no, va a seguir y el municipio de la fila sí. se va a limpiar, compañeros. Sí. 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 Y en base a eso, todo ha sido tomado. Y en base a eso, todo ha sido solucionado. Sí. Nos estamos apoyando, les estamos dando la facilidad. Y quiero, y quiero, y quiero reiterar esto. Vamos a estar armados, vamos a estar armados con nuestras armas largas y cuando no estén ustedes yo voy a usar mi arma, correcto. No está de nosotros. Pero mira, cuando no estén ustedes, cuando estén ustedes voy a traer mi pistola y si llega otra vez alzándonos la camisa, que a mí me tocó alzar la camisa, vamos a corrompir, vamos a corrompir acuerdos, mi general. No, ahí, ahí también se llena el locón de cuando está diciendo la cosa de Raúl. Y me lo voy a dar, antes que para hacer cuánto, para mí que le den una cuenta grande. No me depositaron un pinche. No, ahí lo lleva, primo. Ahí está lista. Vámonos a trabajar. Sí, ¿no? ¿Qué? Oye. Viene pistolado, no va a hablar de lo que Me fue como gallina en canasta el hijo de la chica encerrada. Y como empezó el movimiento de policías comunitarias y todo eso, y yo estoy bien enfocado viendo las noticias en internet, checando todo eso, y pues me doy cuenta que yo tengo más amigos que están por fuera igual que yo, y nos empezamos a hablar por teléfono, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves? Y nos reuníamos de vez en cuando y platicábamos y me decían, no, pues vamos, hay que echarle ganas. Y nosotros dijimos, si nosotros cuando lleguemos a Ustula, el pueblo sabemos que nos va a responder. ¿Por qué? Porque el pueblo ya está muy cansado, está muy golpeado. Tantas muertes que, han, que ha habido, desaparecidos, todo tenemos. ¿Y qué hace el gobierno? No hace nada. ¿Por qué? Porque ellos mismos trabajan, colaboran con ellos. Y entonces pues nadie puede decir nada. Y pues gracias a Dios yo me di ese valor y a enfrentarme a esto y... Me vine con mis amigos y nos metimos con la gente de, de Aquila, pues son los comunitarios de Chinicuila, de Villa Victoria, todos ellos con el apoyo y entramos. Y entré sin arma, fíjense nada más. El valor que tengo, no sé de dónde me salió, pero un valor que me decía, cuando caiga uno que lleva arma, yo la voy a recoger y con esa yo la voy a jalarle también. Y yo venía nada más en la caravana y sin nada, con mi pura navaja por un lado. Pero ya llegué a, mi, a la cofradía, llegamos a Ustura, pues ya alguien me prestó un arma ahí y la verdad ahorita me siento protegido con ella y, y, y aquí estoy echándole ganas porque la verdad no nos queda de otro. Me invitó. Dice, vamos a acompañarnos abajo, vamos a subir. 
una vaca y este para el apoyo de, de los comunitarios así ¿no? que también están este, familiares del otro lado allá en Estados Unidos pues trabajando pero se dan cuenta de este movimiento y luego pues dicen, quieren apoyar queremos, quieren ándale para que coman se alivianen para que ven desde aquí les estamos brindando el apoyo pues Hoy se está reuniendo la comunidad indígena de Santa María de Ostula de las 22 encargadoras que tenemos. Esta asamblea que se va a llevar hoy, se le va a explicar a qué hemos venido y por qué venimos. Porque mucha gente no lo sabe, está confundida. Decían que los, los grupos de autodefensa venían despojando a las gentes de sus casas, que robándolos, que matando gente. No venimos a atropellar a nadie, a hacerle daño a nadie. Eso sí, fuimos claros al llegar, al decirlo. El, el criminal que vayamos agarrando lo iremos entregando a las Fuerzas Armadas porque ellos llevarán un juicio. Nosotros no somos quien para venir a juzgarlos ni a matarlos tampoco. Nosotros venimos a decirle a la gente que la gente de aquí misma es la que va a ser su propia autoridad, su propia policía. Hoy venimos para, para que nuestras autoridades sean autoridades, ahora sí, tengan la facultad de ser autoridad y hacer valer su autoridad. Más que nada eso, a eso hemos venido, por el rescate de nuestras costumbres, de nuestra comunidad. Fui víctima del crimen organizado. Me levantaron de mi rancho, me pidieron 100 mil pesos, me dieron tres días de plazo. Yo les pedí 15, me dieron 10. Como quiera que sea, se los pagué y me vine nuevamente a mi comunidad. Como dijo uno por ahí, ya hay permiso de hablar. Yo no hablaba con ustedes en la Asamblea General para que no se dieran cuenta. Pero yo fui víctima del crimen organizado, señores. Por eso no asistí a las asambleas, porque tenía miedo, la mera verdad. Esto es todo lo que yo quería comunicar. Aquí en estos servidores que tenemos en la mesa, es cierto que somos medio atentadillos aquí. No podíamos abrir la boca, no podíamos decir nada. ¿Por qué? Porque teníamos miedo. Acá eso no es mentira, compañeros, es cierto. Hoy... Digo yo que sí, somos víctimas en general, toda la comunidad, porque nos están chingando la madera. Nadie, nadie dice nada porque somos amenazados. La gente armada ha dicho, quien haga ruido, mañana no amanece. Quien haga ruido, mañana amanece enterrado, cabrón. Pues, ¿Quién cabrón se anima a decir pues algo? Yo les doy la razón, yo también en esa sintonía estoy. Estaba pues, hoy yo pienso diferente, compañeros. Y que no haya más despojos, compañeros, de los bienes naturales que tenemos aquí en la comunidad. Yo me acuerdo que en alguna ocasión el tío Eliseo, que lo tengo aquí enfrente, con Santos, me platicaron cómo a lo largo de la historia Ostula ha sido atacada en sus derechos, no una, muchas veces. Y ese ataque que le han hecho a Santa María Ostula ha sido por la ambición de sus tierras, Detrás del terror, compañeros, compañeras, esta es intención de despojar. Creo yo que es importante, compañeros, compañeras, que aquí se ratifique el acta de asamblea que se hizo en mayo de 2009, a través de la cual se acordó formar la policía comunitaria y que se les da el grado de comandantes a los compañeros que le están encabezando. Michoacán se organizó... ¿Para qué? Porque el gobierno fue rebasado, compañeros. Fue rebasado. 
no pudieron con los, con los criminales. Por lo que le han dicho otras personas por allí, yo no sé si ustedes sean testigos o sea cierto, que nuestra madera se la están acabando los criminales, compañeros. ¿Cierto o no es cierto? Pero nadie podía hacer la voz, compañeros. Hemos venido para todo aquel compañero que tenga la voluntad de hablar y opinar. Está en todo su derecho, compañeros. Ahorita me acaban de informar que llegaron a Sayacala, compañeros. Amenazarlos que se retiren. ¿Están dispuestos a trasladarse a Sayacala, compañeros? ¡Hola! ¡Vuelve a vivir, compañeros! ¡Ánimo! a nuestras familias que no caigan pues al error aquí es el plan que tenemos ahorita es un, un plan de organización pues para el rescate y eso son cosas de rescate este es plan de organización para el rescate como lo que tenemos ahorita vamos a seguir rescatando compañeros no aquí están los dueños aquí están los dueños de esta tierra se tiene tesoro también se de nosotros como no y ellos saben bien que que tiene tesoro y que pueden trabajar, con eso se hace rico como se hizo España, <risa> llevándose todos los, 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 los lomos que se hicieron las indígenas, se llevaron todos a riqueza, se llevaron todos y oro, ellos están ricos. Si no nos ponemos bien, así lo van a hacer. No compañeros, yo pienso que no nos vamos a desorganizar, al contrario, hay que organizarnos más, más y más compañeros. ¡Claro! Adelante. <risa> Acompañamos a la caravana de comunitarios en la liberación de sus territorios. Ese mismo día, las autodefensas deciden continuar con la avanzada, internándose en la placita, desde donde Federico González, alias El Lico, dirigía el robo y exportación ilegal de la sangualica, fina madera nativa de la comunidad de Ostula.
pues ahorita estamos en el poblado de la placita. La situación es de que, es, que aquí es el poblado del criminal más buscado por las autoridades y las autodefensas, en el cual nos amenazaba, amedrentaba, decía que a la placita no entraríamos y le demostramos que el pueblo es más fuerte que él. Sí, lo quedaban checado en general. ¿De quién es? ¿Es usted? Es de mi mamá. ¿Quién es su mamá? Pues una de allá del Duin. Estos señores pues, no las conocen. Claro, porque las conocen, vienen por ellas. Si las conocen, saben de quién eran los carros. Pues sí, pero es que la camioneta... Esta para... camioneta la desbarataron a balar en casa. Sí. Ahí está. ¿De quién sí. era? ¿De un templar? No, era de un templar. Mi hermano acaba de llegar del otro era, lado. Era pistolero de lado. ¿Tu hijo qué? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu hijo? Mi hijo está, está lejos. Yo se fue ¿Dónde de la ¿Dónde está pues? Ahora sí le dices que es el hijo. Yo a nadie le estoy diciendo nada, a nadie. Me, cuando me, me mandaban decir que si iba a regresar me iban a matar. Yo no, no les dije nada. No, yo no sé nada de ustedes, yo no sé, yo no, yo no sé bien, nada de ustedes. La madre, ¿Eh? Esto me mandaban decir que si volvía me iban a matar. Sí. Aquí estoy ahora. No, pues ya no lo Una patrulla más. Sí. Esta camioneta es de un guato malandrín que se llamaba Manuel. Fue balaseado en esta misma troca. Murieron sus primos, sus hermanos, no sé quién es más. Y aquí quedó uno vivo. Y el que quedó vivo es el pistolero del ICO. Y él es el que estaba en esa camioneta. Pero ahorita no sé dónde andará ese morro. Pero este es de un sicario, templario, degollador de personas. Ni modo, ahorita le tocó a él. Ahorita ya somos nosotros los que vamos a planear la paz aquí. De, íbamos a tronar el faro rápido, ¿por qué? Para seguir avanzando, porque sabemos, si nos vamos también de corte hasta allá, sí. no podemos dejar acá unos cabrones porque se nos van a venir para acá ahora. Entonces debemos limpiar de aquí, y en, en un día, ¿verdad? Bueno, llegamos hasta Cachán. Hacer una base en Cachán, si en realidad hay gente en Pómero que nos va, nos va a ayudar, esa gente la vamos a poner de barrera, pero ya también en fierrada. De allá para acá tenemos que hacer operativos hasta no acabar de limpiar, pero ya, de allá para acá. La caravana de comunitarios continúa su marcha liberando pueblos. Nos dirigimos al balneario de La Ticla, hogar de Freddy, piloto de nuestra camioneta recuperada, quien vuelve después de cuatro años de exilio. Gervasio de Asís, ¿cómo andamos, cabrón? Salúdame, güey, no te preocupes. Okay. Esos son los que vienen siguiéndome, no te preocupes. ¿Qué haciendo? Ahí vamos a la casa ya. Okay. Ahorita nos vamos por ahí, cabrón. No te me asustes, cabrón. ¡Che! Yeah. No, me da mucho gusto la neta que estás aquí, güey, la neta, güey. Sobre. Cambio mi gorra. Ah, no mames, mira. Ay, soy surfer, cabrón. Por eso me quieren extorsionar los cabrones. Tenía esto, Ajá. sembraba papayas, Ajá. empezaba a comprar y a aventar para Guadalajara y todo. Y la raza me empezaba a vender. Y pues empecé a aliviar, me empecé a arreglar mi casa allá arriba donde llegamos, que es su casa. 
Y cuando vieron todo eso, pum, vente, cabrón. Querían que vendiera droga para ellos aquí, en verdad. Me cayeron y me la cantaron. Querían que vendiera el jalo. Pero yo no acepté y al mes me cayó la cuota. ¿Y cuánto? 70 te pedía? bolas. ¿Mensuales? No sé cómo está, pero nomás me dieron tres días y al siguiente día yo me perdí. Después me mataron a mi abuelito, lo torturaron. Y después, en la casita de arriba, tenía a mi hermana y la corrieron. Le surrojeaban los cuernos y todo, que le iban a matar. Ya no estaban ahorita que llegué ni mi mamá y todo, pero chido, güey, al rato ya me los topo, ya estoy más chido que ya llegué a mi lugar. Eso aquí, la verdad. Están las olas, todo el rollo, güey. Quiero surfear, la neta, porque yo soy un hombre que surfea también. tiempo que este era un pueblo fantasma, ¿no? era un pueblo fantasma y, y no se podía venir, como se les comento, yo ahorita ni siquiera me traje a mi esposa porque quise venir a sondear y yo porque la gente me dice, estás loco, ¿cómo sigues regresando? Pero gracias a estas personas ahorita puedo estar aquí tranquilo ¿no? y, y es un orgullo lo que, lo que esta gente está haciendo por, por sus familias, porque no, no les queda de otra, pues ni siquiera es una decisión de que sí, no, sino o le entras o le entras porque o te vas de tu tierra o te quedas y, y luchas, ¿no? Y es lo que están haciendo. Ahora sí, la delincuencia organizada, pues es la que es la que controlaba aquí, pues en verdad, todo eso era, no nada más a mí, varias familias, o sea, varias familias nos tuvimos que ir, muchos estaban en Colima, ya ahorita ya todos estamos de regreso, estamos unidos, que es lo más importante, yo creo que es, y estamos organizados, creo que esa es la base. Donde tenemos un lindero ahí en, en, en Chayacala, en los marinos estaban, <coughs> donde sacaron la madera estaban a 300 metros. O sea, imagínense hasta dónde estaba, hasta dónde estaba coludido todo eso. ¿Sí? Entonces, enfrente de, 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 de ellos estaban, haciendo, estaban saqueando la comunidad y la saquearon. Nada más que se, se alcanzaron a dar cuenta, se, las personas dijeron, oye, allá miramos unos trozos y para acá este lado también. No, pues eh, entonces... Eh, y le dijeron al gobierno, oye, ¿qué está pasando? Pues estás aquí enfrente, mira, ahí enfrente están. Voy a creer que no, o sea, hasta, hasta ese punto, hasta ese punto estaba el, 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 todo el cochinero que, que estábamos viviendo. Ahorita está, estamos bien. Cuando te saludas, tú sientes el saludo, ¿verdad? si lo sientes, dices. Se ve ese ambiente, o sea, en la sonrisa, en el carácter inclusive, porque andaba, uno andaba con la cabeza agachada, ahorita no, ahorita andamos mirando de frente, ahorita tenemos esa, ese, o sea, ahorita ya estamos como con más este valor, ahora sí, ¿no? Porque tienes el apoyo de, de, de las demás personas, de la familia, del pueblo. Aquí se siente. Dejamos atrás la comunidad indígena de Santa María Ostula y continuamos por la carretera 200 en dirección al puerto de Lázaro Cárdenas, adentrándonos en la comunidad indígena de Pómaro, 
que también ha decidido organizarse en contra de los abusos. Hemos sufrido mucho porque los caballeros templarios nos han combatido, nos han este, destruido nuestros bosques de los recursos naturales que tiene la comunidad, la verdad. Y por esa razón estamos aquí. Ahorita ya lo, ya lo estamos recuperando y ya estamos más o menos en un, en un trabajo más o menos que va bien. Por comunidad. Habemos aquí de comuneros indígenas que pertenecemos en el registro de ellos, somos 788. Pues nosotros hasta ahorita como que vamos caminando bien y esperemos que salgan bien y vamos tratando de respetar a la gente, a los ciudadanos, a los pasajeros, este, de tratarlos bien. Nosotros con todo el respeto les, les hablamos y, y si nos atienden y quedan conformes y se van a su, a su destino y regresan con toda felicidad. se me hace realmente algo necesario, desgraciadamente se me hace algo muy necesario, pero pues está bien, dicen que, que nada debe nada tener. Atrás queda el municipio de Aquila. Llegamos a la nueva frontera templaria, Caleta de Campos, a solo 10 kilómetros del puerto de Lázaro Cárdenas, principal salida de la madera robada en la costa michoacana. Ahí nos espera Gabriel Caballero, a quien conocimos durante los avances de Ostula, y que nos ha pedido expresamente que lo visitemos con las cámaras ante el temor de un inminente desarme. Tomamos caleta el 24 de febrero, eh, pues estamos, eh, como se dice, en la línea de donde están los, de aquel lado está Templarios y de este lado está Autodefensa, hasta, hasta donde estamos en caleta de campos, hasta ahí llega Autodefensa. Ahorita el, el gobierno que hasta ahorita ha respondido bien es el de la PFP, porque la mayoría de los soldados y la marina siempre está de otro mando, aquí bien vendido. Pues ahí no, lo que nos están haciendo nos están estorbando, siempre nos están estorbando. Cualquier cosa nos estorba, nos estorba. Entonces no nos dejan avanzar tampoco. Nosotros dependemos de la gente. El mismo día que llegamos yo pienso que junté como una, unas 300, 400 personas. Al momento que llegué. Se juntó mucha gente y luego lo hice la junta. Y ya la gente se empezó a levantar.
yo también anduve trabajando la madera ilegalmente con ellos, ¿por qué? porque me traían forzado si no lo hacía, me iban a quemar a mi familia dos años me estuvieron vendiendo el marihuana y dos años de sobre lo de la madera yo pensé que ya iba a ser esclavo de por vida de ellos cuando en esto se levanta toda esta gente en armas y yo dije, ahora es cuando, me tengo que ir a unir a ellos para que estos me dejen en paz Mi trabajo allí me traían a ver que si eran de esa madera, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Que no fueran ir a cortar de otra madera. Tenía que ser de la madera que yo les dijera, este árbol, este otro y este otro. ¿Tú lo marcabas? Hey. Todo el tiempo he sido hombre de campo. Pues mi padre, mi abuelo, mis, toda mi familia hacemos de campo. Conocemos del bosque, qué nombre tiene cada árbol y todo. Y ellos de ahí se basaron. Pues para, para traerme, estafando más gente. Aquí no había más permiso, no más que ellos. Aquí no ocupaba así pedirle permiso a ningún ejidatario ni nada. No hacían juntas con nadie, ni mucho menos con el pueblo, a, para que le vendieran. Aquí nomás uno de los estampos ahí le decía: Julano tiene madera. Le dejaban caer, ¿sabes qué? Te vamos a comprar la madera. A tanto. Y se negaba el vato. Le tomo, mira, te le iba a pagar a tanto, pero ahora no te la voy a pagar ni a ese precio que te estaba diciendo. Ahora te la voy a pagar como yo quiera y la madera me la voy a llevar. Y esa era la palabra de ellos. Entonces, por eso mucha gente, mejor al último, llévensela. Con esa amenaza, ¿tú crees? Y los empezaron a matar y a matar y a matar y a matar. El que no se diera piñata y de todo se la llevaban. Ellos estaban muy, muy mal. Con la madera le embarcaban aquí en Lázaro y unos mandaban para Manzanillo. Su, su rumbo era China. El chino yo lo llegué a ver, lo conozco, acá. Llegó a venir, dos, tres veces llegó a venir. Dice, yo no, no desperdicio ni el acerrín, porque el acerrín lo hago pintura. Quería que le mandara hasta las estillas. Hasta las estillas. Sí, la, la gente, hasta eso que la gente responde bien. Toda la gente está unida. Soy en las campanas y toda la gente. Lolo llega ya al tope con palos, piedras y a echar chingadas. Qué mal. No dejar pues que nos desarmen. Porque si nos desarman nos van a chingar. Va a llegar el día en que se acabe todo eso y nos va a andar buscando la parte. Yo estoy consciente. El gobierno nunca haga confiar al 100%. El gobierno es como una moneda de dos caras. Está al derecho y está al revés. Alertados por las cámaras, el convoy militar se retira rápidamente, pero el hostigamiento contra Caleta de Campos continuará. Pocos días después, una orden de aprehensión es emitida contra Gabriel Caballero. Una jugada que permite a los templarios recuperar el control de esta importante plaza. La liberación de los territorios es un viaje que no ha terminado. Michoacán resiste.
periodista. Hago entrega de esta parcela ah, okay, de bien, metros, bien, de 400 mujer, metros, bandera, está. que son dos hectáreas. Sí. ¿Qué piensas hacer con ella? No, pues aquí trabajarla y, y trabajar y echarle cultivos así como plantaciones de, de, como de papaya, tamarindo. Pues son dos hectáreas, eso es lo que le vamos a echar de, de cultivo. Más aparte de trabajarla, ¿qué, y, ¿qué vas pues, a hacer con ella? Pues hasta el tiempo de vida que esté uno en vida y para mis hijos también. ¿La vas a cuidar? La voy a cuidar. Qué bien. Como, ¿La vas a como, vender? como mis ojos. No, cuajando voy a venderla si en caso ya que, sé que en, no. En caso que ya no la quieras trabajar. No, pues en caso que yo no quiero trabajarla, yo voy a hablar con mis hijos. Si ellos la quieren, pues ellos van a trabajar. Y si ellos no la quieren, pues yo le puedo dar a otro comunero que sea de aquí de la comunidad. Eh. 